హాయ్ మ్యామ్ మేడం వర్షాకాలంలో ఎలాంటి చర్మ వదులుస్తూకి ప్రమాదం ఉంది మేడం వర్ష వర్షాకాలంలో స్టార్ట్ అవ్వగానే మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వాటర్ క్లాగింగ్ అనేది ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అవుతుంది సో వాటర్ క్లాగింగ్ వల్ల స్టార్ట్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ అంటే మెయిన్లీ ఆన్ ద రోడ్స్ కానీ లేదు అంటే చాలామంది వర్షాలు తడిచిపోవడం వల్ల వచ్చే ఎక్కువ వర్షాలు తడిచిపోవడం వల్ల వేసుకునే తడి బట్టలు ఎక్కువసేపు వేసుకోవడం వల్ల మెయిన్ థింగ్ సెకండరీ దీనివల్ల కూడా ఎక్కువ మంది ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి సో యూజువలీ పర్టికులర్లీ ఇన్ఫెక్షన్ సైడ్ చాలా ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు పర్టికులర్లీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే సమ్మర్లో ఏమో ఎక్కువ చెమటల వల్ల తామర ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ యూజువలీ ఈ కాలంలో ఏమవుతుందంటే తడి బట్టలు ఎక్కువసేపు వేసుకోవడం వల్ల లేదు అంటే తడి చెప్పులు కానీ అలా చెప్పు షూస్ లేకుండా డైరెక్ట్గా ఫీట్ అనేది వాటర్లో క్లాగ్డ్ వాటర్లో ఉండడం వల్ల ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది అంటే వేటిళ్ళ మధ్యలో వచ్చే ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ని ఇంటర్ ట్రైగో అంటారండి సో వీటిలో యూజువలీ ఏంటంటే స్కిన్ ఆ ఏరియాలో ఎర్రగా అయిపోవడము లేదంటే ఒక తెల్ల పొలుసులాగా లేయర్ లాగా కనిపించడము నొప్పిలాగా రావడం దురదలాగా రావడం అనే కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి ఇంకా తామర విషయానికి వచ్చేసరికి రౌండ్ ప్యాచెస్ లాగా మెయిన్లీ బాడీ ఫోల్డ్స్లో గ్రాయిన్స్లో కానీ అండర్ ఆర్మ్స్లో కానీ ప్రైవేట్ పార్ట్స్ ఇలాంటి ప్యాచెస్ లాగా కనిపించడం అనేది జరుగుతుంది సో యూజువలీ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండడానికి కూడా ప్రికాషన్స్ ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఇలాంటివి ఏమైనా తడిచారు అంటే మనం ఇంటికి రాగానే మళ్ళీ ప్రాపర్గా స్నానం చేసి తడి లేకుండా ఆ పర్టికులర్లీ ఏరియాస్లో కాన్సన్ట్రేట్గా తుడుచుకొని డ్రై క్లోత్స్ వేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ హాస్టల్స్లో పర్టికులర్లీ ఏంటంటే పిల్లలు సరిగ్గా కేర్ తీసుకోకపోవడం వల్ల ఇంకా ఒకరి నుంచి ఒకరికి స్ప్రెడ్ అవ్వడం అలాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఎక్కువ అవుతాయి అండ్ క్లోజ్డ్ లివింగ్ అనేది పర్టికులర్లీ స్మాల్ లివింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది ఈ రైనీ సీజన్లో సో స్కేబిస్ అంటే గజ్జి అనే ప్రాబ్లం ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో వీటిలో కూడా వాళ్ళు ఏంటంటే ఎర్లీ ఐడెంటిఫికేషన్ చేసినప్పుడు తొందరగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఈ ఇచ్చింగ్ ప్రాబ్లం లేకుండా ఈజీగా మనం ప్రాబ్లమ్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు లేదంటే చిన్నపిల్లల్లో అవి సెకండరీగా ఇన్ఫెక్ట్ అయిపోయి పక్కు కట్టి రక్తం లాగా రావడం లేదంటే పస్లాగా రావడం అనే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మనం చూస్తుంటాం సో అంత స్టేజ్ వరకు వెళ్లకుండా ఈజీగా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చండి యూజువలీ ఎర్లీ సిమ్టమ్స్ దీంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళకి పొట్ట మీద దురదలాగా అనిపించడం మెయిన్లీ నైట్ టైం అయ్యేసరికి గజ్జి ఉన్నప్పుడు ఇచ్చింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం స్లోగా ఒకరి నుంచి ఒకరికి అదర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్లో కూడా ఈ ప్రాబ్లం అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ అన్నీ తెలుస్తుంటాయి సో ఈ కంప్లైంట్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎర్లీ స్టేజ్లో డాక్టర్ని సంప్రదించి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఈజీగా మనం ఈ ప్రాబ్లమ్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అది కాకుండా ఇంకా కొంతమందికి సోరియాసిస్ కానీ అటోపిక్ డర్మటైటిస్ అంటారు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ యూజువలీ రైనీ సీజన్లో కూడా ఎక్కువతాయి పర్టికులర్లీ ఏంటంటే వింటర్ సీజన్లో డెఫినెట్లీ ఎక్కువతాయండి అండ్ సీజనల్ చేంజ్ సమ్మర్ నుంచి రైనీ స్టార్ట్ అయ్యేసరికి సడన్గా టెంపరేచర్స్ లో అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ ఎక్కువ అవ్వడం మళ్ళీ ప్యాచెస్లో పొట్టులాగా రావడం అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇది రాకుండా డెఫినెట్లీ మాయిశ్చరైజర్స్ రెగ్యులర్గా యూజ్ చేయడము అండ్ సివియర్గా ఉన్నప్పుడు అవసరమైతే మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి దానికి ఓవరల్గా మెడికేషన్స్ వాడాలా ఓన్లీ క్రీమ్స్తో మనం ప్రాబ్లమ్ని మేనేజ్ చేయొచ్చా అనేది మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఇవి కాకుండా కొంతమందికి ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ ఉంటాయండి వాళ్ళలో ఏంటంటే రెనాన్స్ ఫినామినానే అంటే వేళ్లలో నొప్పుల్లాగా రావడము కలర్ చేంజ్ అవ్వడం ఫింగర్స్ ఇలాంటివన్నీ కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఏంటంటే వెన్ టెంపరేచర్ చేంజ్కి ప్రొటెక్షన్ స్కిన్ అనే ప్రొటెక్షన్ తీసుకోవడం అంటే గ్లౌజ్ లాంటివి యూజ్ చేయడం పర్టికులర్లీ ఇలాంటి కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ పెయిన్ కానీ నొప్పి కలర్ చేంజ్ ఉన్నప్పుడు గ్లౌజ్ యూజ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ సో ఇలాంటి స్కిన్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఆర్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ లైక్ అటోపిక్ డెమటైటిస్ ఆర్ సోరియాసిస్ అనేది పర్సన్ అవుతాయండి రైనీ సీజన్లో మేడం వర్షాకాలం వస్తుందంటే చాలు చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువ ఎక్కువ డిసీజ్ వస్తూ ఉంటాయి మేడం దీని గురించి తల్లిదండ్రులు మీరు ఏం చెప్తారు పిల్లలపై తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వర్షాకాలం రాగానే పిల్లలు చూసే ప్రాబ్లం అండి పాపిలర్ రెట్టి కేరీ అంటారు అంటే దోమలు కుట్టి హ్యాండ్స్ లెగ్స్ ఏరియాస్లో బాగా గోక్కొని చిన్న చిన్న కురుపులు లాగవ్వడం కుండలాగవ్వడం అంటే చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు ఈ ప్రాబ్లమ్తో చాలామంది కంప్లైంట్ చేస్తుంటారు అండ్ ఇంకోటి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు స్కేబిస్ ప్రాబ్లం అనేది కామన్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ థింగ్ అంటే పాపులర్ అటి కేరియర్ దీంట్లో డెఫినెట్లీ మనం తీసుకోవాలి ప్రికాషన్ ఇన్సెక్ట్ బైట్ అలర్జీ వల్ల మెయిన్గా ఇది అవుతుందన్నమాట అంటే నాట్ ఓన్లీ మస్కిటోస్ అండి ఇన్సెక్ట్స్ అనేది ఏంటంటే ఈ వర్షాకాలం వచ్చేసరికి చాలా పురుగులు చిన్న చిన్న పురుగులు ఇంట్లో రావడం
ఇలాంటి మనం యూజ్ చేసే లిక్విడ్స్ మస్కిటో రిపెలెంట్స్ అవన్నీ ప్రాపర్గా యూజ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే పిల్లల్లో ఇది ఇచ్చింగ్ ఎక్కువైపోయి కొంతమందికి ఇన్ఫెక్షన్ కూడా అయిపోయి గడ్డల్లాగా సెగగడ్డల్లాగా కూడా అయిపోతుంది సో ఇలాంటివి ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అంటే ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ అన్నట్టు మనం ప్రాపర్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటే ఈ కాంప్లికేషన్ని మనం ఈజీగా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అండ్ పర్టికులర్లీ ఎప్పుడు తగ్గుతుంది ప్రతి సీజన్లో ఇలాగే అవుతుంది అని వరీ అవుతుంటారు చాలామంది పేరెంట్స్ యూజువలీ విత్ ఏజ్ ఏంటంటే ఈ టెండెన్సీ ఆఫ్ అలర్జీ టు మస్కిటో బైట్స్ కానీ ఈ అలర్జీస్ డెఫినెట్లీ తగ్గుతాయి సో కంగారు పడక్కర్లేదండి డెఫినెట్లీ మినిమం ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అండ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందంటే దాన్ని పర్టికులర్లీ యాంటీస్టమిన్స్ అలర్జీ కోసము అండ్ క్రీమ్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ మాయిశ్చరైజర్స్ ఆర్ మైల్డ్ స్టెరాయిడ్స్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ అండి స్టెరాయిడ్స్ అనేది క్రీమ్స్ యూజ్ చేయడం అనేది ఓన్లీ ఆఫ్టర్ డాక్టర్ అడ్వైజ్ చేయాలి ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలో స్కిన్ ఈజీగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అండ్ ఈవెన్ ఏ మిడ్ మైల్డ్ పొటెన్ స్టెరాయిడ్ కుడ్ బికమ్స్ ఏ మిడ్ పొటెన్ స్టెరాయిడ్ అనమాట సో ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ యూజ్ ద క్రీమ్స్ అండి నెక్స్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే పిల్లలు పర్టికులర్లీ టోపిక్ డెమటైటిస్ ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు స్కిన్ అలర్జీస్ అంటే వాళ్ళకి పర్టికులర్లీ స్కిన్ అనేది డ్రై అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది దురద స్టార్ట్ అయిపోతుంది దెన్ బాడీ ఫోల్డ్స్లో పర్టికులర్లీ ఆర్మ్ ఫోల్డ్స్లో కానీ నెక్ ఫోల్డ్స్ అలాంటి ఏరియాస్లో నీరు లాగా రావడము దురద ఎక్కువ అవడము ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి సో డెఫినెట్లీ ఇలాంటి వాళ్ళలో కూడా అలర్జీ కోసం సిరప్స్ కానీ మాయిశ్చరైజర్స్ అనేది కంపల్సరీ యూజ్ చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ ఎనీ ఏజ్ ఆఫ్ దిస్ కిడ్స్ పర్టికులర్లీ మాయిశ్చరైజర్ రెగ్యులర్గా ఎన్నిసార్లు పెట్టాలి అనేది చాలామంది కన్ఫ్యూషన్స్ ఉంటాయి డెఫినెట్లీ మార్నింగ్ స్నానం అయిన తర్వాత ఈవినింగ్ స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఒక వన్ ఆర్ టూ మగ్స్ ఆఫ్ వాటర్ పోస్ అయినా మాయిశ్చరైజర్ పెడితే డెఫినెట్లీ దే స్కిన్ బీ ప్రొటెక్టెడ్ స్మూత్ అండ్ సాఫ్ట్ అనమాట సో దీస్ ఆర్ ద వెరీ టూ కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ కిడ్స్ పర్టికులర్లీ ఇన్ రైనీ సీజన్ అండి మేడం చాలామందిని వేధిస్తున్న సమస్య మొటిమలు ఆ మొటిమలు రాకుండా ఏం చేయాలి మేడం ఒకవేళ వస్తే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు చెప్పండి మేడం మొటిమలు రాకుండా ఉండడం అనేది కాదండి ఫస్ట్ ఎందుకు వస్తుంది అని తెలిస్తే మనం దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు మన స్కిన్కి ఎలా కేర్ తీసుకోవచ్చు అనేది ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ ప్రాపర్లీ అండర్స్టాండ్ యూజువలీ ఏంటంటే దట్ స్టార్ట్స్ ఇన్ ద టీనేజ్ ఏజ్ అండి అంటే టీనేజ్ ఏజ్ అంటే ప్యూబర్టీలో స్టార్ట్ అవుతుంది హార్మోన్ చేంజెస్ అనేది బాడీలో స్టార్ట్ అయినప్పుడు మన ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ గ్లాండ్స్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతాయి అండ్ దే స్టార్ట్ ప్రొడ్యూసింగ్ మోర్ ఆయిల్ అండ్ ఆ ఆయిల్ వల్ల కొంతమంది గ్లాండ్స్ అనేది క్లోజ్ అయిపోతాయి పోర్స్ అనేది బయటకు ఆయిల్ బయటకు వెళ్ళకుండా లోపలే అక్యుములేట్ అవ్వడం వల్ల ఫస్ట్ స్టేజ్లో వైట్ హెడ్స్ బ్లాక్ హెడ్స్ లాగా అవి ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు పస్ట్యూల్స్ లాగా దాంట్లో ప్యాప్యూల్స్ లాగా ఫామ్ అయ్యి అవి నొప్పిలాగా రావడం గడ్డలాగా రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ది దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ యాక్నీ బట్ ఈ యాక్నీ ఒక్కొక్కరిలో ఒక సివియారిటీ ఉంటుంది కొంతమందికి ఏదో చిన్న వన్ ఆర్ టూ ఉంటుంది కొంతమందికి జస్ట్ బిఫోర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అవుతుంది కొంతమందికి స్ట్రెస్ టైంలో అవుతుంది ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల కూడా అవుతుంది దీస్ ఆర్ ఆల్ ద ఎక్స్టర్నల్ కాజెస్ అండి విచ్ కెన్ వర్సన్ టు యువర్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట సో ఇవన్నీ మనం ఏంటంటే మనం ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే ఇంటర్నల్గా వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని మనం ఏదో ఫేస్ వాషెస్తో కానీ క్రీమ్స్తో కానీ మనం హ్యాండిల్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ థింగ్ మీ సివియారిటీ ఆఫ్ ద యాక్నీ స్టేజ్ని బట్టి మనం యూజువలీ మెడికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం సో సపోజ్ స్టేజ్ వన్ అంటే యూఆర్ స్టేజ్ వన్ అంటే యూజువలీ వాళ్ళకి బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి అండ్ వాళ్ళకి శాండ్ పేపర్ ఫీల్ లాగా అనిపిస్తుంది స్కిన్ సో వీళ్ళ స్టేజ్లో ఏంటంటే పేషెంట్కి ఆయిలీ స్కిన్ ఉందంటే వీ యూజువలీ సజెస్ట్ సాల్సిక్ యాసిడ్ వేస్ ఫేస్ వాషెస్ కానీ గ్లైకోలిక్ యాసిడ్ అలాంటి ఫేస్ వాషెస్ సజెస్ట్ చేస్తాం సో వీటి వల్ల పోర్స్ ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ థింగ్ అండి క్రీమ్స్ రెటినాయిడ్ బేస్ క్రీమ్స్ కానీ సాల్సిక్ యాసిడ్ బేస్ క్రీమ్స్ అజిలాక్ యాసిడ్ బెన్జైల్ పొరాక్సైడ్ ఇలాంటి కాంబినేషన్ క్రీమ్స్ వీ యూజువలీ సజెస్ట్ మీ స్కిన్ టైప్ ఏంటి అనేది ఫస్ట్ థింగ్ అంటే కొంతమందికి సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళలో ఏంటంటే ఓవర్ నైట్ కాకుండా లిమిటెడ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అలాంగ్ విత్ సమ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మాయిశ్చర్ మేడం మీరు ఆల్రెడీ పింపుల్స్ వస్తున్నాయి ఆయిలీ స్కిన్ వల్ల అంటున్నారు మరి మాయిశ్చరైజర్ ఎందుకు వాడాలి ఈ క్రీమ్స్ పర్టికులర్లీ ఏంటంటే దే మేక్ యువర్ స్కిన్ టు రిమూవ్ ఐ సూపర్ఫిషియల్ లేయర్ వల్ల అండ్ ఆ బ్లాక్ ఆఫ్ ద పోర్ని ఓపెన్
సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసాం నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ వీటిలో కూడా యూజువలీ కెమికల్ పీల్ ఆర్ ఈవెన్ ఐపీఎల్ ట్రీట్మెంట్ అంటారు ఐపీఎల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే వీ యూస్ ఎ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లైట్ అండి పర్టికులర్లీ దీంట్లో ఆ పస్ట్యూల్స్లో ఏంటంటే కొన్ని బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంటాయి సో ఆ పస్ట్యూల్స్లో ఉండే బ్యాక్టీరియాని పర్టికులర్లీ ఈ లైట్తో మనం టార్గెట్ చేసి కిల్ చేయడం వల్ల పింపుల్స్ అనేది ర్యాపిడ్గా కంట్రోల్ అవుతుంది సో దీస్ ఆర్ ద మెథడ్స్ వీ టార్గెట్ ఇన్ ద స్టేజ్ టూ అండ్ త్రీ స్టేజ్ ఫోర్కి వచ్చేసరికి చాలా పెద్ద పెద్ద పింపుల్స్ అయిపోయి కొంతమందికి స్కార్స్ లాగా పడిపోయి దాంట్లోంచి చీమ్ లాగా గడ్డలు కూడా ఫామ్ అయిపోతుంటాయి సో దాన్ని నాడ్యులో సిస్టిక్ యాక్ని అంటారు అలాంటప్పుడు డెఫినెట్లీ పేషెంట్ ఏజెంట్ కానీ వాళ్ళ అదర్ ఫ్యామిలీ ప్లా దే ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ కిడ్సా కాదా దే ఆర్ మ్యారీడా కాదా అనేది కమ్ వీ టేక్ ఎ ప్రాపర్ హిస్టరీ అండ్ స్టార్ట్ ఓరల్ మెడికేషన్ లైక్ రెటినాయిడ్స్ అనమాట సో ఓరల్గా కూడా మనం ట్యాబ్లెట్స్ అలాంగ్ విత్ యాంటీబయాటిక్స్తో ఇవి అవసరం అవుతుందండి ఆ స్టేజ్లో సో ఇవన్నీ కాంప్లికేషన్స్ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారు ఏంటి అనేది తీసుకోవాలి ఇవన్నీ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాము యూ హ్యావ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా ఎలాంటి స్కిన్ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి సో యూజువలీ వన్స్ ఇయర్ యాక్నీస్ కంట్రోల్ అండి మీ స్కిన్ టైప్ని బట్టి డాక్టర్ ఓరల్ మెడికేషన్ ఎన్ని రోజులు కంటిన్యూ చేయాలో చెప్తారు వాటితో పాటు డెఫినెట్లీ ఈ పోర్స్ అనేది ఫర్దర్గా మళ్ళీ మళ్ళీ బ్లాక్ అవ్వకుండా రెటినాయిడ్ యాసిడ్ బేస్ క్రీమ్స్ కానీ సాల్సిక్ యాసిడ్ బేస్ క్రీమ్స్ ఏంటంటే మెయింటెనెన్స్ల ఫామ్లో ఎవ్రీ డే ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ ఆర్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇన్ ద పింపుల్ ప్రోన్ స్కిన్ అండి హోల్ ఫేస్ కాకుండా పర్టికులర్లీ పింపుల్ ప్రోన్ స్కిన్ ఏరియాలో యూజువలీ అప్లై చేసి కొద్దిసేపటి తర్వాత తీయడం వల్ల మీ స్కిన్ అనేది మనం మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్లోకి తీసుకెళ్ళచ్చు సో డెఫినెట్లీ మధ్య మధ్యలో ఏమైనా ఎక్సర్ సెలబ్రేషన్స్ అయ్యాయి అంటే యాంటీబయాటిక్ కాంబినేషన్ క్రీమ్ మనం యూజ్ చేసుకుంటే యూజువలీ ఫేస్ అనేది మనం డెఫినెట్లీ క్లియర్ స్కిన్ లాగా మనం అచీవ్ చేయొచ్చు మన లైఫ్ స్టైల్ ఎలాంటి చేంజెస్ చేసుకుంటే మనం పింపుల్స్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ థింగ్ మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లో పర్టికులర్లీ ఏంటంటే ఆయిలీ ఫుడ్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫ్రైడ్ ఫార్మ్స్లో ప్రిజర్వేటివ్స్ ఎక్కువ ఉండే ఫుడ్స్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి అదర్ దాన్ దట్ ఇంకా చాక్లెట్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ అండ్ స్వీట్స్ కొంతమందికి డైరీ ప్రోడక్ట్స్ అందరిలో ప్రతి ఒక్కరికి ప్రతి దానికి యాక్ని వర్సన్ అవ్వదండి సపోజ్ యూ సీ కొంతమంది వెరీ క్లియర్గా చెప్తారు చాక్లెట్స్ మాకు ఎక్కువ తినే హ్యాబిట్ ఉందండి ఈరోజు తిన్నామంటే నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్కే పింపుల్ వచ్చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ అ వెరీ క్లియర్ కట్ హిస్టరీ దట్ దే హ్యావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ విత్ దట్ ఫుడ్ ఐటమ్ సో కంప్లీట్గా స్టాప్ చేయమండం అన్నట్లేదండి డెఫినెట్లీ ఫుడ్ రెస్ట్రిక్షన్ అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ద క్వాంటిటీ యూ టేక్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ అనేది కట్ డౌన్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వీటి వల్ల ఎందుకు వస్తుంది అంటే పర్టికులర్ అండ్ షుగర్ కార్బొనేటెడ్ డ్రింక్స్ అండి అండ్ ఈవెన్ జ్యూసెస్ సపోజ్ యూఆర్ టేకింగ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ వీ టేక్ బట్ స్టిల్ కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు ఫ్రెష్ ఫుడ్ తీసుకుంటాం అవ్వట్లేదు సి షూ జ్యూసెస్ తీసుకుంటున్నప్పుడు డోంట్ టేక్ యాడెడ్ షుగర్స్ వీటి వల్ల కూడా మీ ర్యాపిడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఇంకా యాక్నీ అనేది వర్సన్ అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ కీప్ ద చెక్ ఆన్ ద షుగర్ కంటెంట్ వాట్ యూఆర్ హ్యావింగ్ అండ్ టేక్ మోర్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ సలాడ్స్ ఇవన్నీ డెఫినెట్లీ దెల్ మేక్ యూర్ స్కిన్ గ్లో అండ్ ఆల్సో డిక్రీస్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ ఆర్ యాడెడ్ షుగర్స్ ఇన్ యూర్ డైట్ అండి నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే స్ట్రెస్ డెఫినెట్లీ దిస్ హ్యాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ టు ప్లేన్ యూర్ యాక్ని కొంతమందికి షిఫ్ట్స్ చేంజ్ అవుతుంటారు దేర్ వర్క్ స్టైల్లో నైట్ షిఫ్ట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు పింపుల్స్ ఇంకా ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఇంపార్టెంట్ అండి మన నార్మల్ సర్కేరియన్ రిధమ్ అనేది బ్రేక్ అయినప్పుడు యువర్ స్ట్రెస్ లెవెల్స్ యువర్ హార్మోన్ చేంజెస్ అండ్ అగైన్ దిస్ విల్ యాడ్ టు ద ప్రాబ్లమ్ సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ విచ్ విల్ యాడ్ యూర్ ప్రాబ్లమ్ డీస్ట్రెస్సింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు సే బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డన్ ఎవ్రీ డే లైక్ ఎవ్రీ డే ప్రాక్టీస్ అనమాట ఏదర్ యోగా మెడిటేషన్ దీస్ విల్ డెఫినెట్లీ ఆల్సో యాడ్ ఆన్ టు ప్రివెంట్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ యువర్ ఫేస్ వాష్ హ్యాబిట్స్ కొంతమంది రిపీటెడ్గా ఫేస్ వాష్ చేస్తుంటారు ఆయిలీ ఉందని త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఫేస్ వాష్ చేస్తుంటారు కొంతమంది ఇంకా ఎక్కువ చేస్తుంటారు ఎక్సెసివ్ ఫేస్ వాష్ వల్ల కూడా ఫేస్లో పింపుల్స్ అనేది వర్సన్ అవుతుందండి అండ్ దానివల్ల మన స్కిన్ అనేది డ్రై అయిపోయి ఇంకా ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అంటే ఇట్ మేక్స్ ఇట్ థింగ్ స్కిన్ ఈజ్ డ్రై ఐ హ్యావ్ టు ప్రొడ్యూస్ మోర్ ఆయిల్ అనే మెసేజ్ లాగా వెళ్తుంది సో దట్ మేక్స్ లైక్ ఎ విషియస్